他擅闯潘家，谁允许了？没有，我大哥就是来看看我的。那明天我到你们家看看你妈要钱买双鞋穿，行吗？我洗衣服去了。站住！没回我话呢。你要是不嫌丢潘家的人，那你就去好了。干什么去？我回娘家。好，有本事你滚回郭家，就别回来。我不回就不回。哎，郭大妹，你给我站住！你皮痒了是不是？我打你！你给我滚回来！哎呀，你这傻丫头，你不计后果的跑回来，你是还回去不回去呀、啊？就这么在潘家活着，不被打死，也得憋闷死。这潘家这儿子也真是的，以前挺老实的，怎么娶了媳妇他就凶神恶煞的呢？当初你还说不会看错人，非得让人家嫁。大妹，你是怨妈了吧？我哪敢呀、啊！要怨，也就是怨我自己命不好。我要是有二妹一半的命，也不至于嫁这么个男人。我能怨谁呀、啊，大姐？让他说吧，他打也挨了，气也受了，就让他嘴上舒服点儿。大妹，你说吧。我嘴上痛快了，我心里不痛快。哎呀，那你心里要怎么痛快呀？啊，你是要离婚改嫁呀，还是要看我闭眼蹬腿儿？妈，妈，我可没这么想啊！人呐，没有痛快一辈子的。妈，我错了，我不该说那些话，您别往心里去啊。妈没事儿。哎呀，明轩这孩子也真是的，怎么这么不懂事儿啊？你这么小心，那么小心呢、啊？他还要上门来给你找麻烦。要是你爸在世，这潘家人也不敢这么放。那现在怎么办呀？我这刚跑出来，总不能又这么没脸没皮的回去吧？没事，孩子，不行就在家住两天嘛。大妹，你个臭婆娘，你给我滚出来！啊！我滚回家去！他还真堵上门来了。我告诉你，你进了潘家的门就是潘家的人，别以为你跑回家我就能杀了你！给我滚出来！大卫，你个臭婆娘啊！动不动就回娘家，长本事了是吧？大卫，我告诉你说，这潘万年可是这么个没脸没皮的东西。打你啊！二妹，你这怎么办呀？你给我滚回家去！你不能回去，那我要是不跟他回去，他一会儿再骂难听的怎么办？长本事了是吧？啊！看他敢再骂你了是不是？啊！你干什么去啊？你管不了他，我替你管他。你们郭家有没有喘气的？出来一个！啊！你们郭家有没有喘气的？给我出来一个！我滚出来一个！不出来是吧？啊！不出来我砸你家门了！我砸你家门了，我！你还在骂吗？后面还一盘呢。好，二妹，你厉害，啊！我告诉你，你别怪我潘家翻脸不认人啊！你敢堵上门来的吗？你早就不认我们郭家人了。行，你别以为有个上校给你撑腰，我就怕你啊！我告诉你，咱们走着瞧。走开，走开！没看过人吵架，走开！哎，你你真把那脏水泼他头上了？谁让他骂人的？这不会再出什么事儿吧？他真泼了。对呀、啊。妈，妈，爸，你爸死了，别惦记了。人说潘万年来闹事儿。人呢？
，都是你喝了人家那半瓶酒，就这点出息了。哎，潘万年，这不是个东西，给半瓶酒还兑水。那你愿意喝呀？你长点本事，你不要他的。嗯，行。不用你们笑话我，啊。咱家没几天好日子过了，外边下的全是大炮，西门镇安宁不了几天了。在哪儿啊？在，在河沿上。真的吗？不相信，不相信，不相信，你们就等着听炮响吧。等炮弹落咱们家屋顶上，你,你们就信了。哎，各位大军，这这怎么回事？谁惹着你们了？有人举报你私自囤积粮食，趁着战乱哄抬米价，借机谋利，有这事没有？哎呀，这是天地良心啊！大军的告示都贴出来了，我哪敢私囤粮食？少给我嘴硬，给我搜，给我搜！哎哎，各位，哎哎哎，各位，过来。报告长官，米仓下发现一个暗道，给我搜！长官，长官，我潘某愿意无偿为大军提供大笔一百担，哎不，两百担。现在说这话，晚了。长官，可否介意不说话？给我闭嘴！长官，下面发现大批的粮食。哎呀，长官，长官饶命的，长官饶命的，我愿意把大米。全部献给大军，军法无情，人赃俱获，所有粮食全都给我没收，人给我带走。长官饶命啊！长官饶命啊！冤枉呢？冤枉呢？二妹，哎，不好了，不好了，出事儿了！出什么事儿了？潘家米店私藏大米，被国军发现了。现在米店被查封了，国军正压着潘老板在街上游街呢。那万年呢？我不知道，没看见啊。走，咱们上街上瞧瞧去。哎，等会儿，哎，二妹，你快点儿，快点儿，二妹。行了，我看看把话睡了没有。乡亲们，潘永才，趁着国家危亡之机，民族危难之时，不顾军纪国法，网上作乱，藏黑心粮，发国难财，抗击倭寇的我国军将士。饥不果腹，无米为炊，潘永才却私吞粮食三百余担，罪该万死，十恶不赦。杀！他怎么这么大胆啊？我军告示上写的明明白白的，他怎么还敢藏私粮？潘永才，这不管潘家以前对我怎么样，我好歹也是潘家的人，总不能看着不管吧？管？全民的抗争决心和信念。我去找五哥去。有私藏五哥能帮什么忙？这五哥不是跟张市长的关系挺好的吗？他说话信息管用呢。哎呀，军法面前，五哥哪能说得上话、嗯？那我给五哥下跪去。先把潘永才押赴刑场。大姐，立即执行。可就算我去求情，也未必有用啊。有用，一定有用的。你跟张市长的关系那么好，他一定卖你这个人情。五哥，求你帮帮忙吧。大姐，那潘家那么对你，你还这么替他们说话，我都替你不值。二妹，这都火烧眉毛了，你就别当着五哥的面再说这些了。再怎么说，那也是我公公，万年他亲爹，我总不能看着他吃枪子不管吧？五哥，就算我求你这一回了，行不行？好，我去试试。不许为奸商说情。那潘老板已经表态了。他愿意捐出全部的粮食，只求免他一死。军令如山倒，没有商量的余地。枪毙！我告诉你，五哥，这事儿要出在你身上，我照样绝不会手软。
，我知道你现在在想什么。这事儿要放到平时，他不是死罪。可现在是战乱时期，我得杀一儆百，这就是军队的做法。没办法，算他倒霉。我明白了，跟军队无利可讲。没错。那这样。算您给我一个人情，我求您了，行吗？军令如山，没有人情。好吧，我知道我说什么也没用了，那我走了。潘有才关什么地方？潘有才今天执行枪决。啥？你赶紧去，传我的口谕，给潘有才的死刑缓期执行。冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！全体动用，预备，等等，枪下留人，枪下留人，把枪放下。报告长官，师长口谕，枪下留人，潘永才缓期执行。报告完毕，缓期执行。把人带走！报告长官，潘永才已经死了。死了？是，吓死了。我什么都不知道，我什么都不知道，我什么都不知道。万年。我什么都不知道。万年。我什么都不知道。我不知道，万宁。啊，顾警大爷，你饶了我吧，我什么都不知道，粮食不是我藏的，我什么都不知道，我真的什么都不知道啊！万宁，万宁是我，你看清楚了，我是大妹。大妹，你回来了，大妹。大妹呀、啊，你救救我呀，我不想死。没事了，没事了，万宁啊，都过去了，别怕。剩下我一个人不管，你不能再走了，大妹。大妹，我再也不打你了，我对你好啊！我大妹，我再也不打你了，我我错了，没事了啊，慢点。听话，慢点。慢点，你看我给你做了一桌子好吃的，你好歹吃点吧。这不管发生了什么事情，总得吃饭活命吧。那行，你不吃，我也不吃，陪着你饿。我爹藏着批粮食的时候跟我说，等市面上没米了，再卖出去，给我留一笔钱。你爹一定是为了你，这点我相信。都是我害了我爹。好了，你这眼泪都流了一脸盆了，再哭眼睛都要瞎了。我还要把潘家米店开起来。对，那是了，那咱们也得吃饱了饭，有了精神，咱再开啊。我还要叫潘家米店，那当然了，你姓潘，不叫潘家米店叫什么？这个仇我一定要报。报仇？找谁报啊？国军还是张师长
五哥也不帮忙。这可不能怪五哥啊，他给说情了，要怪，也只能怪咱命不好。妈，妈，妈，妈，妈，妈您不知道，今天可太热闹了，潘家米店没了。潘有才刚要拉出去给毙了，这会儿啊，有人喊“枪下留人”，后来您猜怎么着？潘有才给吓死了。你妹的老公公死了，笑。他儿子要是对我妹好，我就不笑。哎，又要打仗了。打仗就得死人呐、啊！这个世界也没什么好待的了。我要走了。妈，您不是活得好好的吗？怎么老说这种话呀？您呐，都念叨一辈子了。我告诉您吧，您死不了，肯定长命百岁。好好的上路，走得轻松。要是被小鬼抓住了。那就得遭罪了。记住，我走了以后，一定给我用上五哥给我做的那口好棺材，那是桃木做的，结实，虫子咬不动。妈，妈，妈，妈，妈，你不能死啊，妈，妈耶，妈，你还没告诉我咱家钱搁哪儿了，妈。Hey. <laughs>